मन एंत वैसा एन वा चुड़ स्कूल के अम्म लाक्स कटिचे कदा अम्म चेत वोजल निजा चला बहुत असल अम्मी चूंटे मटल सर रोजल सर इप्ड सड़न ऐ अम्म टापिक एनकोचिंदेज मन षो की अम्म उत्तर रासी वाल बाब कोसम तेमंटे आवड़ पेर पार्वती गार ईस्ट गोदावरी ना रास्त हेलो स्वप्न गार नमस्ते नमस्ते अंडी पार्वती गार एला ना पेर पार्वती ने ईस्ट गोदावरी ना रास्त अबाई उड़ पेर रवि सैवंत क्लास चलतना वाड़ की चवंटे चला इष्ट अलागे स्पोर्ट्स अंटे चाला इष्ट वाड़क कास्त टाइम लोग ग्रउंड के आड़त उठा तिंकूर सर तुम वाड़ की स्पोर्ट्स अंत इष्ट आनर्जी लैवल्स मेटीन एदना एनर्जी बार मेरे चे वाड़ की चीज पड़ता अब तृप्ति उठर मैं पार्वती गार अयो पार्वती गार मेर अंत अड़गा पिल कोसमें इंका चला हुषार एम टेन पड़कानी वाड़ कोसम चक्ट एनर्जी बार नीता चूँगी आलरे इंग्रीडेंट्स अभी रेडी पे मरी बाबू कोसम एनर्जी बार चेया की फस्ट मन को कावासी एपड़ना सर एनर्जी लैवल्स तुंदर मन बॉडी की रावटा की अभी सब मेटा की मन की डेट्स कावाली ने आलरे गिंजल ले गिंजल तीस डेट्स भी इक तरबूज गिंजल चूँ तरबूज पड़ो लोपल वस्ताए कदा आ गिंजल अलागे रागी अटकल वाल्न इंका अंजी मेड़पं अटा कदा एंडपेक मेड़पं अंजीर एपड़ना सर ड्रई फ्रूट मन वाले एक्वेम वाल मुझे मन ब्रेक्फास्ट टाइम लाइना सर ईवन पिल स्कूल नीं तरह सर ड्रई फ्रूट्स इव इंस्टेंट एनर्जी वस्तु इंका आनर्जी एक्व स अभी बाॉडी बैलेंस करेक्ट उन्मा सो इन मन वीट चेयल पैनकोनी स्टव आसी स्टवीद पैन पे पैन वेड़े लपल मन इंक रेग्रीडेंटी नव्वल इंकोटी ओट्स खरबूज गिंजल अलागे वाल्न फस्ट वाल्न पैन वैसे अलागे खरबूज गिंजल रागी अटकल रागे अटकल अन्े ओट्स अंड इंदे ड्रई रोस्टी इंत वे फैटेम लेकिन जस्ट ड्रई रोस्टी पार्वती गार वाल्न चेसे तुंदर बेगता है इकड़ भी वेगत उ वीट वेकू मन डेट्स कटेक तो पन अलागे ओट्स तो पन वीटी वनकाल पटेक डेट्स कटेकोवाल डेट्स एचुकने मन मार्केट को मध्य को कलती वस्तना का बट्टी चूसको अंत डेट स्वीट उसम चक्कर पाक चक्कर क्यारमील से अंदर नाबे इतनी चूसकने मंजी डेट्स अभी तिंते आटोमेट मन की टेस्ट तेजी सो तुकने मुझे टेस्ट पार्वती गार अभी डेट्स पीसेसला कटेकोवाली 
ఖర్జురా పండ్లు కూడా ఇందులో షుగర్ లెవెల్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి మార్నింగ్ అంతా మనం ఉపవాసం ఉండి ఈవినింగ్ శివరాత్రి రోజు ముఖ్యంగా ఆ రోజు మనం పొద్దంతా ఉపవాసం ఉంటాం కదా సాయంత్రంకి కొంచెం ఎనర్జీ లాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది అందుకని ఉపవాసం వదిలే ముందు మనకి ఈ ఖర్జురా పండు ఇచ్చి కొంచెం వాటర్ తాగమని చెప్తారు ఎందుకంటే ఖర్జురా పండు తినడం వల్ల ఇన్స్టెంట్గా మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది అండ్ ఆ లెవెల్స్ చాలాసేపటి వరకు మెయింటైన్ అవుతాయి కాబట్టి ఖర్జురా పండు తినమని చెప్తారు అందుకే బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో షుగర్ని కొంచెం అవాయిడ్ చేసి ఖర్జురా పండు ఆ రసంని సిరప్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మన ఖర్జురా సిరప్ దొరుకుతుంది డేట్ సిరప్ అది కూడా పాలల్లో వేసుకొని తాగితే మంచిది బాబు కూడా అప్పుడప్పుడు అలా వేసిస్తూ ఉండండి ఓట్స్ ఇంకా రాగి అటుకులు అలాగే ఆల్మండ్స్ తర్బూజా గింజలు అవన్నీ కొంచెం మంచిగా వేగాలి కొంచెం ఇలా కలర్ వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో మిశ్రమం అంతా వేసుకుంటే కొంచెం చల్లగా అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక టిష్యూ పేపర్ తీసుకొని ఇందులో కొంచెం పొట్టు పొట్టుగా ఉంది కదా ఇదంతా క్లీన్ చేసేసుకుందాం ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ఇదే ప్యాన్ని వాడబోతున్నాం పార్వతి గారు సో కొంచెం ఇవి కూడా ఉన్నాయి వీటిని కూడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా కట్ చేసేసుకుంటాం సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి పార్వతి గారు కొంచెం ఓపిక చేసుకొని సో ఇప్పుడు డేట్స్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత అంజీర్ కూడా మనం సన్న సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం గట్టిగా ఉంటాయి అంజీర్ పచ్చిగా ఉన్నప్పటికన్నా ఇలా కొంచెం డ్రైగా అయితేనే టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇంకా నైట్ టైమ్ వీటిని నానబెట్టేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కూడా తినొచ్చు అలా తిన్నా కూడా బాగుంటుంది పార్వతి గారు ఇది ఓన్లీ బాబుకే కాదండి ఎవరైనా సరే వర్కింగ్ ఉమెన్స్ అయినా సరే కాలేజ్కి వెళ్ళే అమ్మాయిలు అయినా సరే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి అన్నిటికీ టైం ఉంటుంది నిజంగా చెప్పాలంటే మా ఇంట్లో చెల్లి వాళ్ళకు కూడా పొద్దున్న లేచి రెడీ అవ్వడానికి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి అండ్ డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి గంటలు గంటలు టైం ఉంటుంది కానీ దానికి టైం దొరికింది ఎక్కడంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ తినే టైంలో సో అందుకే మా మమ్మీ కూడా అప్పుడప్పుడు చేసి పెట్టేది అనమాట బ్యాగ్లో రెండు పడేస్తే ఎప్పుడైనా ఆకలి వేస్తే తీసుకొని తింటుంది అని చెప్పి అంతెందుకు నేను అలాగే చేసేదాన్ని ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళైనా సరే మీ సిస్టర్స్ అయినా సరే లేదా మీకు అమ్మాయి ఉన్నా కూడా అందరికీ ఇవ్వండి ఎనర్జీ బార్స్ ఒకవేళ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు బ్యాగ్లో ఒకటి రెండు వేసుకొని వెళ్తే ఎప్పుడు ఆకలి వేస్తే అప్పుడు తినొచ్చు ఎప్పుడైనా కొంచెం వీక్గా ఉన్నాము అనుకుంటే అప్పుడు తిన్నా కూడా బాగుంటుంది మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇప్పుడు మనం చక్కెర పాకం చేసుకోవాలి దానికి చక్కెర కావాలి ఫస్ట్ కొంచెం చక్కెర చక్కెర కొంచెం తక్కువగానే పడుతుంది ఎందుకంటే మనం డేట్స్ వేస్తున్నాం అలాగే అంజీర్ కూడా వేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెమే చక్కెర వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నీళ్ళు మరీ ఎక్కువ అవసరం లేదు కొద్దిగా నీళ్ళు పార్వతి గారు చక్కెర వేసి కొంచెం వాటర్ వేసిన తర్వాత ఇది ఇప్పుడు క్యారమిల్ అవ్వాలి బ్రౌన్ కలర్ రావడం స్టార్ట్ అయినాక మనం మిగతా ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి కానీ వెంటనే వచ్చేస్తుంది అటు ఇటు వెళ్ళకుండా స్టవ్ దగ్గరే ఉండండి క్యారమిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది క్యారమిల్ అయ్యింది అని తెలియడానికి ఎప్పుడైనా సరే క్యారమిల్ క్లియర్గా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి డేట్స్ అందులో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి ఇందులో వేసేసి ఒకసారి టక్కున కలిపేసుకోవాలి ఇందులో అంజీర్ మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నవన్నీ కానీ ఇంత పట్టవు కొంచెం వేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇవన్నిటినీ చక్కగా కలుపుకోవాలి క్యారమిల్ వచ్చిందంటే అస్సలు ఇంకా వెయిట్ చేయలేం టక్కటక్క పనులు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి బటర్ వేసుకోవచ్చు లేదా నెయ్యి అయినా పర్వాలేదు నెయ్యి అంతా చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక అల్యూమినియం డబ్బా తీసుకొని ఇందులో ఫస్ట్ కింద కొంచెం నెయ్యి సైడ్స్ కూడా 
పార్వతి గారు ఇలా మనం నెయ్యి అప్లై చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు ఎలాంటి రిస్క్ ఉండదు సైడ్స్కి కింద అంటుకోకుండా ఉంటుంది అనమాట సో ముందే నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత డబ్బాలో దీన్ని వేసేసుకోవాలి జాగ్రత్త అస్సలు చేయికి తగలకుండా వేసుకోండి ఎందుకంటే చాలా చాలా వేడిగా ఉంటుంది కింద కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి అయితే ఈ స్పూన్కి అంటుకుపోతుంది కదా అంటుకుపోకుండా ఉండడానికి మనం పై నుండి ఇందాక వేంపు పెట్టుకున్న ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసేస్తే కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ బయటికి రాకుండా కరెక్ట్గా లోపలికి ప్రెస్ చేసుకొని పై నుండి మళ్ళీ కొంచెం ఇవి వేసుకోవాలి పార్వతి గారు ఇలా ఏవైతే ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ ఈ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి ఇలా పార్వతి గారు ఇలా ఒకసారి ప్రెస్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక అరగంట గంట ఇలా వదిలేసాం అనుకోండి చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత మనం బయటికి తీసి కట్ చేసుకోవచ్చు ఇది కొంచెం చల్లగా అయ్యే వరకు పార్వతి గారు వెయిట్ చేద్దాం పార్వతి గారు ఇది చల్లగా అయిపోయి బయటికి తీసి కట్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదండి ఆ లోపు దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి మనం నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటో చూద్దాం మనకి ఫస్ట్ లెటర్ ఒక అమ్మ రాసింది ఇప్పుడు ఒక అక్క తన తమ్ముడి గురించి లెటర్ రాస్తుంది అమ్మ తర్వాత మన్ని అంత కేరింగ్గా చూసుకునేది అక్కే కదా సో అక్క తమ్ముడి గురించి ఏమంటుందో లెటర్లో చూద్దాం హలో స్వప్నక్క హాయ్ ఎలా ఉన్నారు హాయ్ స్వప్నక్క నా పేరు శ్రావణి హాయ్ శ్రావణి ఎలా ఉన్నావు మా తమ్ముడి పేరు శ్రీకాంత్ తను నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు నాకు మా తమ్ముడు అంటే చాలా ఇష్టం మా తమ్ముడికేమో క్రికెట్ అంటే ప్రాణం మా తమ్ముడు ఎప్పటికైనా సరే సచిన్ అంత గొప్పవాడు అవ్వాలని కలలు కంటూ ఉంటాడు వాడి కలల్ని వాడే నిజం చేసుకోవాలి కానీ వాడికి కొంచెం హెల్ప్ చేయాలనిపిస్తుంది వాడి స్కూల్లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ విన్ అయినప్పుడు అందరూ కలిసి పార్టీ చేసుకున్నారు ఆ పార్టీకి నేను కూడా వెళ్ళాను అప్పుడు వాళ్ళ కోచ్ని అడిగి మా తమ్ముడికి ఏ ఫుడ్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఎలాంటి డ్రింక్స్ ఇస్తే బాగుంటుందని అడిగాను అప్పుడు వాళ్ళ కోచ్ చెప్పాడు మీ తమ్ముడికి ఏదైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ డ్రింక్ ఇవ్వమ్మా చాలా మంచిది అలాగే ఎనర్జీ బార్స్ కూడా ఇవ్వమని చెప్పారు స్వప్నక్క ప్లీజ్ అవి ఎలా చేయాలో నాకు చూపించమని శ్రావణి అడుగుతుంది శ్రావణి తప్పకుండా చూపిస్తాను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే నేను ఎనర్జీ బార్స్ ఎలా చేయాలో పార్వతి గారి కోసం చూపించాను కదా నువ్వు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అది ఫాలో అయిపో ఇప్పుడు ఎనర్జీ డ్రింక్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈరోజు నేను ఈ రెండు లెటర్స్ అందుకే సెలెక్ట్ చేసుకున్నానండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎంపిక చేసుకున్న రెసిపీస్ ఫస్ట్ మనం చూపించిన రెసిపీ ఎనర్జీ బార్స్ చేసాం కదా అది కూడా వాళ్ళ తమ్ముడికి శ్రావణి వాళ్ళ తమ్ముడికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే వాళ్ళు డ్రై ఫ్రూట్స్తో ఎనర్జీ డ్రింక్ అడిగారు దానికి నేను ఆల్రెడీ డ్రై ఫ్రూట్స్ రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఇందులో కిస్మిస్ అలాగే ఆల్మండ్స్ అండ్ క్యాజునట్స్ జీడిపప్పు బాదం పప్పు అలాగే కిస్మిస్ ఈ మూడు ఉన్నాయి కదా అండ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా కావాలి పాలు కావాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ మిక్సీ జార్లో కొంచెం జీడిపప్పు పక్కన పెట్టుకుందాం గార్నిష్కి కావాలి అలాగే బాదం పప్పు కూడా అలాగే కిస్మిస్ కూడా ఫస్ట్ వీటిని శ్రావణి మనం మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఇందులో పాలైనా ఫ్రెష్ క్రీమ్ అయినా యాడ్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా పాలు పోసామనుకో ఇవి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పౌడర్ అవ్వవు అనమాట సో ఫస్ట్ దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టుకుందాం శ్రావణి మొత్తం ఫైన్ పౌడర్ చేసుకోకూడదు ఎప్పుడైనా సరే డ్రై ఫ్రూట్స్ డ్రింక్ చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తగ్గుతుంటేనే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో పాలు వేసుకోవాలి పాలు ఓన్లీ మీ తమ్ముడికే పెట్టడం కాదు నువ్వు కూడా ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగు మంచిది అలాగే ఇందులో మనం ఐస్ కూడా వేసుకోవాలి 
మిల్క్ షేక్స్ ఎప్పుడు చల్లగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అలాగే ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ మనకి మామూలుగా బయట దొరుకుతుంది స్టావని ఇన్ కేస్ నీకు దొరకకపోతే ఇంట్లో పాల మీగడ ఉంటుంది కదా పాల మీగడ పాలతో పాటు పాల మీగడ కూడా ఇందులో వేసేసుకో సో ఒక రెండు టీ స్పూన్ల ఫ్రెష్ క్రీమ్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఎస్ శ్రావణి నువ్వు గమనించావో లేదో ఇందులో నేను షుగర్ యాడ్ చేయలేదు ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇవి కాసేపు పక్కన పెట్టేసి పాలు కూడా సరిపోతాయి ఇంకా వీటితో అవసరం లేదు మన దగ్గర రోజ్ సిరప్ ఉంది ఇది డైరెక్ట్గా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఒకసారి బాటిల్ తెచ్చి పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా ఉంటుంది అలాగే సర్వ్ చేసుకునే గ్లాస్ కూడా తెచ్చి పెట్టుకొని ఇప్పుడు రోజ్ సిరప్ని ఒక చిన్న స్పూన్ తీసుకొని మగ్గిల చేతిలో పట్టుకొని కొంచెం కొంచెం మెల్లిగా ఈ రోజ్ సిరప్ చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది మనకు కావాల్సిన మిల్క్ షేక్కి ఈ స్వీట్ ఇందులో వచ్చేస్తుంది కొంచెం మిల్క్ షేక్స్ ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం మైల్డ్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇష్టం అవన్నీ ఫుల్ గ్లాస్ని మనం ఫినిష్ చేయలేం కొంచెం మైల్డ్గా ఉంటేనే ఫుల్గా తాగగలుగుతాం సో ఇలా రోజ్ సిరప్ వేసుకున్న తర్వాత మిల్క్ షేక్ డ్రై ఫ్రూట్ మిల్క్ షేక్ని ఇందులో వేసేసుకున్నాం ఇందులో ఐస్ పీస్ అలాగే ఉండిపోయింది దీన్ని తీసేద్దాం ఇప్పుడు గ్లాస్లో వేసేసుకున్నాం రోజ్ సిరప్ వల్ల చూడ్డానికి గ్లాస్ అందంగా కనిపిస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది టేస్ట్ వస్తుంది షుగర్ కూడా సరిపోతుంది లాస్ట్లో మనం కొంచెం బాదాన్ని తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకుందాం కట్ చేసుకొని పై నుండి వేస్తే చూడ్డానికి బాగుంటుంది శ్రావణి డ్రై ఫ్రూట్ షేక్ ఎలా చేయాలో మరొకసారి చిన్న రికాప్ చూసాయి డ్రై ఫ్రూట్ షేక్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని జీడిపప్పు బాదం పప్పు కిస్మిస్ వేసి కచ్చాపెచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకొని అందులో పాలు ఐస్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి తరువాత మనం సర్వ్ చేసుకునే గ్లాస్ కి రోజ్ సిరప్ తో డెకరేట్ చేసుకుని మనం మిక్సీ పట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్ మిల్క్ షేక్ వేసుకొని చివరగా జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే డ్రై ఫ్రూట్ షేక్ రెడీ పార్వతి గారి వాళ్ళ అబ్బాయి కోసం ఎనర్జీ బార్స్ చేసాం కదా వీటిని కూడా మనం బయటికి తీసుకుందాం ఒక నైఫ్ కావాలి ఫస్ట్ కొంచెం లూజ్ చేసుకోవాలి పార్వతి గారు ఇలా లూజ్ చేసుకున్న తర్వాత గ్లాస్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు షాపింగ్ బోర్డ్ పైన వేసుకొని ఇప్పుడు ఎనర్జీ బార్స్ని మనం ఫస్ట్ మిడిల్లో కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ప్లేట్లో మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం త్రీ బార్స్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కట్ చేసుకున్న బార్స్ని ఇలా జస్ట్ మనం మళ్ళీ ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్లో పెట్టామనుకోండి పైన కొంచెం అతుక్కొని చూడ్డానికి చాలా బాగుంటాయి ఇవి డబ్బాలో వేసి పెట్టుకుంటే 
పార్వతి గారు మీరు నెల రోజులైనా బాబుకి రోజు ఒకటి ఇవ్వచ్చు ఒకేసారి మీరు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసి పెట్టుకోండి అలాగే దీన్ని కూడా కట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి ఎనర్జీ బార్స్ రెడీ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే జాడీల్లో గాజు జాడీల్లో లేదా ఇలా సిరమిక్ దాంట్లో వేసుకుంటే బాగుంటుంది ప్లాస్టిక్ దాన్ని మటుకి కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి సో ఇప్పుడు వీటిని ఇందులో పెట్టేసుకుందాం ఇలా మూత పెట్టేస్తే నెల రోజులైనా సరే మీకు హ్యాపీగా ఉంటాయి పార్వతి గారు ఇలా చేసి పెట్టండి బాబుకి ఎప్పుడైనా సరే ఆడుకోవడానికి వెళ్ళే ముందు ఒక బార్ ఇవ్వండి బాగా ఆడుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక బార్ ఇవ్వండి ఎనర్జీ బార్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో వాల్నట్స్ తర్బూజా గింజలు రాగి అటుకులు ఓట్స్ నువ్వులు వేసి బాగా వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి ఆ తర్వాత అదే ప్యాన్ లో పంచదార సరిపడా నీళ్లు పోసి క్యారమిల్ చేసుకోవాలి తరువాత సన్నగా తరిగిన డేట్స్ సన్నగా తరిగిన అంజీన్ ముక్కలు వేసుకుని ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్ మిశ్రమం ని వేసేసుకొని బాగా కలుపుకొని అందులో కొంచెం నెయ్యి వేసి ముందుగానే నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న అల్యూమినియం బాక్స్ లో వేసి గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుని చల్లగా అయిన తర్వాత కట్ చేసుకుంటే ఎనర్జీ బార్స్ రెడీ పార్వతి గారి అబ్బాయి కోసం చేసిన ఎనర్జీ బార్స్ అలాగే శ్రావణి వాళ్ళ తమ్ముడి కోసం చేసిన డ్రై ఫ్రూట్ షేక్ రెండు రెసిపీస్ చూసారు కదండి చాలా బాగా వచ్చాయి కదా అలాగే చాలా హెల్దీ కూడా తప్పకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో మీరు తాగండి పిల్లలకి కూడా చేసి పెట్టండి నాకు వచ్చిన లెటర్స్ని చక్కగా రెసిపీస్ చేసి చూపిస్తున్నాను మరి మీరు కూడా లెటర్ పంపించండి మీకు కూడా ఇలాగే చక్కని వంటలన్నీ చేసి చూపిస్తా మరి మీ లెటర్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది స్వప్న మీకోసంలో